Hi friends, welcome to Learn Pharma in Tamil YouTube channel. In this channel, we will pharmacy syllabus in Tamil. If you are interested, like and subscribe. And then subscribe. We will see what we are doing in the first sim. Formatutics 1 la important question in the chapter wise. We will see what we are doing in the formatutical in the chemistry. We will see what we are doing in so now our 13 10 mark da eduthiruken adha neenga padichinga kandipa neenga attend pannirlam so vaanga nama video ku la polam first question parunga what is pharmacopoeia and explain indian pharmacopoeia adavadhu na pharmacopoeia pathi nallave explain pannirna pharmaceutics 1 la neenga andha video kandipa parunga na i card la link tharen then Indian pharmacopoeia explain panna so you can adhula enna pannanumna evlo edition irukku then endha yella publish and then supplement evlo volume irukku adude chairmanship yaaru idellame neenga kandipa or box la eludanum apdi eludhinga first question vandu complete so 10 mark kalava eludunga inorganic chemistry poruthalavukku chemistry nu eduthale nama first equation endha question aanalum seri andha question la equation irundadhuna adha kandipa eludha marandradinga நீங்க அதிகமா தியரி எழுதுறதை விட கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த அளவுக்கு அதிகமா ஈக்குவேஷன் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும் சோ அட்டெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சா ஈக்குவேஷன் क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ணுங்க அப்ப உங்களுக்கு நிறைய மார்க் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन ஃபார்மகோபியா பத்தி கேட்டுட்டு அண்ட் தென் இந்தியன் ஃபார்மகோபியாவோட எடிஷன் அதோட சேர்மன்ஷிப் எத்தனை வால்யூம் இருக்கு அதல பாக்ஸ்ல எழுதிட்டு ஏதாவது ஒரு ரெண்டு வால்யூமோட மோனோகிராஃப் एक्सप्लेन பண்ணுங்க இரண்டாவது क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதாவது நம்ம ஏ ஃபார்மசூட்டிகல் இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும்னா நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வேலைக்கு போகும்போது நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் வச்சு தான் நம்ம ஒரு மெடிசனை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலில் கண்டிப்பாக இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அது என் ப்ராடக்ட் வரைக்குமே அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்படி ஒரு இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறது அண்ட் தென் எதில் எதில் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இப்படிலாம் வந்து இம்ப்யூரிட்டிஸ் வரலாம் அப்படின்னு ஒரு சோர்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் ஸோ அது தெரியணும்னா நம்ம இந்த கொஷின் கண்டிப்பாக படித்தாகணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ்னால் நீங்கள் என்னென்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் எம்ப்ளாய்டு இன் மேனுஃபேக்சரிங் இப்போ நீங்கள் ஒரு மெடிசன் தயாரிக்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரா மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் என்ன ரா மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதில் ஏதாவது இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ரீஜன்ஸ் யூஸ்ட் இன் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் மூணாவது process used in manufacture நாலாவது பார்த்திங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் இன் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அஞ்சாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இன் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் ஆறாவது மேனுஃபேக்சரிங் ஹசார்டர்ஸ் ஏழாவது பார்த்திங்கன்னா இம்ப்யூரிட்டிஸ் அஸ் அரைசிங் டியூரிங் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் தென் எட்டாவது இதுதான் லாஸ்ட் ஆக்சிடென்டல் சப்ஸ்டியூஷன் ஆர் த ரிப்ளி டிலிபரேட் அடல்ட்ரேஷன் வித் த யூஸ்லெஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது இதில் மொத்தமாக எட்டு கேட்டகரி இருக்குது சப்டைட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டியில் எட்டு சப் டைட்டில் இருக்குது நீங்கள் அதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒன்று அஞ்சு இல்லைனா ஆறு கண்டிப்பாக எழுதுங்க டென் மார்க் பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பேஜ் கவர் பண்ண பாருங்கள் அப்போ தான் அவங்க மார்க் போடுவாங்க ஒரு சிக்ஸ் ஆர் செவன் போடுவாங்க இல்லைனா எயிட் கூட போட சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க அதில் உங்களுக்கு புரிஞ்ச டாபிக் எழுதுங்க இப்போ ரீஜன்ஸ் யூஸ்டு இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்னால் நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் இருக்கிற ரீஜென்ட் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ரீஜென்ட் வந்து கரெக்டாக வாஷ் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா அது கடைசி வரைக்கும் நம்ம மெடிசனில் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம கடைசியாக என்ன பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிட்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது கூட அந்த ரீஜென்ட் ரியாக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு வேறு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ப்ராசஸ் யூஸ்டு இன் மேனுஃபேக்சரிங்னா நம்ம நிறைய ப்ராசஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோம் அதில் ஏதாவது தப்பு நடந்ததுன்னா கூட இதாகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஸோ அதிகமாக என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து இப்போ அதிகமாக ஹீட்டாக இருக் ஹீட்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து கியூமிட் ஹேண்ட் ஸ்ட்ரக் கியூமிடிட்டியாக இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து அந்த மெடிசனில் இருக்க ரா மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம ஒரு மெடிசனை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரா மெட்டீரியல்ஸை வந்து என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா அஃபெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாமே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் மூணாவது கொஷின் பார்த்திங்கன்னா கான்செப்ட் ஆஃப் ஆசிட் பேஸ் தியரி ஆசிட் பேஸ் தியரின்னு பார்த்திங்கன்னா மூணு ஆசிட் பேஸ் தியரி இருக்குது இல்லைனா கான்செப்ட் ஆஃப் ஆசிட் பேஸ்னாலும் தியரி ஆஃப் ஆசிட் பேஸ்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ மூணு தியரி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அர்ஹினஸ் தியரி நெக்ஸ்ட்ட
தியரி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அர்ஹினஸ் தியரின்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஹினஸ் தியரியில் ஆசிட் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ப்ரொடியூசராக இருக்கும் அதே பேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஹெச் ப்ரொடியூசராக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராஸ் ப்ராஸ்டர் லவ்ரி தியரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் வந்து ஹெச் டோனராக இருக்கும் பேஸ் வந்து ஹெச் அக்செப்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹெச்ன்றது ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஹைட்ரஜன் ஐயான் நெக்ஸ்ட் லூயிஸ் தியரியில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஆசிட் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான் பேர் அக்செப்டராக இருக்கும் அண்ட் தென் பேஸ் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான் பேர் டோனராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தியரியுடைய கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட்டு நாலாவது பார்த்திங்கன்னா வாட் வாட் இஸ் லிமிட் டெஸ்ட் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லிமிட் டெஸ்ட்னா என்னென்னு எழுதணும் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ரா மெட்டீரியலில் எவ்வளோ இம்ப்யூரிட்டிஸ் ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்கு அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஒரு லிமிட் இருக்கு ஸோ அந்த லிமிட்டுக்கு உள்ள தான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கணும் அதுக்கு மேலே ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அந்த ரா மெட்டீரியல் வச்சு நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் மூலியமாக தான் லிமிட் டெஸ்ட் ஃபார் ஆர்சனிக் இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற ரா மெட்டீரியலில் ஆர்சனிக் வந்து ஹையாக இருந்ததுனா அது வந்து சூட்டபிள் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் மேனுஃபே மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் ஸோ நம்ம அதை வந்து எடுத்துக்க முடியாது ஒருவேளை நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் கூட தான் கம்பேர் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்க்கு ஸோ அதுதான் நம்ம எழுதணும் ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டெஃபினிஷன் லிமிட் டெஸ்ட்டுக்குள்ள டெஃபினிஷன் எழுதிட்டு அண்ட் தென் ஆர்சனிக்குள்ள லிமிட் டெஸ்ட் எழுதணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் எழுதணும் அப்புறம் ரியாக்ஷன் இருக்குது ப்ரின்ஸிபல் ரியாக்ஷன் அண்ட் தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதணும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாரட்டஸ் ஐம் சாரி அப்பாரட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன அப்பாரட்டஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை டைக்ராம் போட்டு அண்ட் தென் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எழுதணும் அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் எழுதணும் ப்ரொசீஜரில் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் சொல்யூஷன் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் ரெண்டுக்குள்ளதையும் எழுதிட்டு அதுக்குள்ளே ப்ரிகாஷன்ஸ் இருந்தால் ப்ரிகாஷன்ஸ் எழுதிடுங்க அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சது இத்தனையும் நீங்கள் எழுதணும் லிமிட் டெஸ்ட் ஃபார் ஆர்சனிக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் கொஷின் பாருங்கள் வாட் ஆர் த மெத்தட்ஸ் ஃபார் அட்ஜஸ்டிங் டானிசிட்டி ஆஃப் அட்ஜஸ்டிங் டானிசிட்டி நம்ம டானிசிட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை மெத்தட் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ கிளாஸ் ஒனில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது கிளாஸ் டூவில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது என்னென்ன மெத்தட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ஒனில் க்ரையோஸ்கோபிக் மெத்தட் அண்ட் தென் சோடியம் குளோரைடு ஈக்குவலண்ட் மெத்தட் இருக்குது கிளாஸ் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் வெல்சன் மெத்தட் அப்புறம் க்ரௌட்ஸ் மெத்தட் இந்த ரெ இந்த மெத்தட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அந்த ரெண்டு அந்த ரெண்டு மெத்தடையும் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஏதாவது ஈக்குவேஷனோ ஃபார்முலாவோ இருந்தால் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் விரிச்சு எழுதணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கொஷனில் மார்க் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த மெத்தட் யூஸ் டு ஃபார் த எலக்ட்ரோலைட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தியரி இந்த இந்த எலக்ட்ரோலைட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப டயரியாக இல்லைனா வாமிட்டிங்காக இருந்ததுன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற எலக்ட்ரோலைட்லாம் வெளியே போயிடும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கும்போது எலக்ட்ரோலைட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பின் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகுது எப்படி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணலாம்னா சோடியம் பொட்டாசியம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஓரளவே பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஓஆர்எஸ் பவுடர் தான் நம்ம ரொம்ப வாமிட் எடுத்துட்டோம்னா ரொம்ப நம்மளுக்கு மயக்க வர மாதிரி காயிரும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஓஆர்எஸ் ஜூஸ் இல்லைனா இந்த ஓஆர்எஸ் பவுடர்லாம் தருவாங்க ஸோ அதெல்லாம் சோடியம் பொட்டாசியம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சொல்கிறாங்க ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா பேரண்டல் மெக்னீஷியம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம ஏன் மெக்னீஷியத்தை வந்து பேரண்டலாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இரிட்டேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நம்ம ஓரளவு எடுத்துக்கிட்டால் ஸ்டமக்கில் ஸோ அதை வந்து பேரண்டலாக நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க மூணாவது பார்த்திங்கன்னா கேல்சியம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இந்த மூணு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸாக இருக்குது இந்த மூணு மெத்தோடையும் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்ட் எக்ஸாம்பிள் எழுதினீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சு இப்போ சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைடு எழுதலாம் மெக்னீஷியத்தில்
எலிமினேஷன் ஆஃப் த சமயான்ஸ் த்ரோ த யூரின் பை கிட்னி கிட்னினால் நடக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டர் இந்த மூணு நாளேந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் பேஸ்ட் ரே பேலன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பஃபரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது என்னென்ன மெத்தட்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்போனிக் ஆசிட் பை கார்பனேட் பஃபர் சிஸ்டம் அண்ட் தென் பாஸ்பேட் பஃபர் சிஸ்டம் அண்ட் தென் ப்ரோட்டீன் பஃபர் சிஸ்டம் இப்படின்னு மூணு இருக்குது ஸோ அந்த மூணையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நல்ல உங்களுக்கு கிளியராக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் கவனிங்க ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா மூணு சிஸ்டம் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் பஃபர் சிஸ்டம் இதில் வந்து ஒரு மூணு சிஸ்டம் இருக்குது பஃபர்லேயே மூணு இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கார்போனிக் ஆசிட் பை கார்பனேட் பஃபர் சிஸ்டம் பாஸ்பேட் பஃபர் சிஸ்டம் அண்ட் தென் ப்ரோட்டீன் அதாவது ஹீமோக்ளோபின் பஃபர் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு மூணு இருக்குது ரெண்டாவது மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா எலிமினேஷன் ஆஃப் த சம்மயான்ஸ் த்ரோ த கிட்னி பை யூரின் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டர் மூலயமா இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மூணையும் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து எயிட் டு டென் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் எயித்து கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ரோல் ஆஃப் ஃப்ளூரைடு இன் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டென்டல் கேரீஸ் ஸோ வந்து டென்டல் கேரீஸில் வந்து ஃப்ளூரைடு எப்படி யூஸ் ஆகுது அது எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது டென்டல் கேரீஸ் அதாவது நம்ம சொத்த பல்ல தான் டென்டல் கேரீஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃப்ளூரைடு யூஸ் பண்ணால் அந்த டென்டல் கேரீஸை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் எப்படி இன்டர்னலாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரிக்கு கொஷினாக தான் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஷின் கண்டிப்பாக எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்ம வந்து பேசிக்காக ஃபுட்லேயும் நம்ம வாட்டர்லேயும் கொஞ்சம் ஃப்ளூரைடு இருந்தால் நம்மளுக்கு டென்டல் கேரீஸ் வரது தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் கிரவுண்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ளூரைடு கிடைக்க வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அடுத்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க எவ்வளோ பாட்ஸ்பர் மில்லியம் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஃப்ளூரைடு ஒரு வேளை மேலே போச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதணும் அதாவது ரீப்ளேஸ் ஆஃப் ஹைட்ராக்சில் ஆயான் இந்த ஹைட்ராக்சில் அப்பட்டேட் அது பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃப்ளூரோ அப்பட்டேட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மெக்கானிசம் நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதணும் அதில் ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும் அதுவும் எழுதுங்க இந்த மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எயிட் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் அதாவது ஒன்றும் இல்லை நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஹைட்ராக்சில் அப்பட்டேட்டில் இந்த ஹைட்ராக்சில் ஆயான தூக்கிட்டு ஃப்ளூரைட் ஆயான உள்ளே கொண்டு போகும்போது தென் நைன்த் கொஷின் பாருங்கள் அமோனியம் குளோரைடு அமோனியம் குளோரைடுன்றது எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிடிஃபையர்ஸில் வருது மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு மிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டாசிடில் வரும் அண்ட் தென் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் பார்த்திங்கன்னா கேத்தட்டிக்ஸில் வருது ஸோ எந்தெந்த காம்பவுண்டு எந் எது கடியில் வரும் அப்படின்னு எங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டதான் அவங்களுக்கு எழுத கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி அதோட டெஃபினிஷன் உங்களுக்கு தெரியும் நான் இப்போ சொன்னது ஆன்டாசிட்னா என்ன அசிடிஃபையர்ஸ்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு அதோட டெஃபினிஷன் தெரியணும் அண்ட் தென் அதுக்கு கீழே என்ன காம்பவுண்ட்ஸ் வந்ததுன்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இது பேசிக்கான ஒரு நாலேஜ் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் தான் எழுத முடியும் இந்த காம்பவுண்ட்லலாம் நீங்கள் என்ன எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது ஃபிசிக்கலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எழுதணும் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் ஏதாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மெத்தடாஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது எழுதியிருக்கணும் அசையாக வந்து ஒன்று எழுதியிருந்தால் போதும் இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மதிக்க தான் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த காம்பவுண்ட் வந்து எது கூட ரியாக்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ரியாக்ஷன் மெடிக்கல் யூஸஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தான் இப்போ பாருங்கள் அமோனியம் குளோரைடுன்றது அசிடிஃபையர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஆசிட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண நம்ம ஸ்டொமக்கில் வந்து ஹெச்சிஎல்லை ப்ரொடக்ஷன் பண்ண யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை எழுதினீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சு நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் இப்போ நான் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி அந்த ரியாக்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்கள் சிஏ டென் PO4, ஹோல் பவர் சிக்ஸ் அப்புறம் ஓஹெச் ட்வைஸ் இது வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ராக்சில் அப்பட்டேட்னு சொல்கிறாங்க இது கூட நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரெண்டு ஃப்ளூ ரெண்டு ஃப்ளூரைட் ஆயானை வந்து ஆக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹைட்ராக்சில் இருக்கிற குரூப்பில் வந்து இந்த ஃப்ளூரைட் ஆயானை வந்து அட்டாச் ஆயிரும் தென் இந்த ஹைட்ராக்சில் ஆயான் வெளியே போயிடுது டூ ஓஹெச் மைனஸா அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து
அமார்ஃபஸ் சாலிடாக இருக்குமா இல்லை ஒயிட்டாக இருக்குமா கலர்லாம் சார்க்குமானு எழுதிட்டு அதோடைய ஓடர் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரிக்கு நீங்கள் அதோடைய சாலிபிலிட்டி இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதியிருந்தீங்கன்னா அது ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் தென் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது எந்த மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து அமோனியம் குளோரைடு பாருங்கள் அமோனியா கூட நம்ம வந்து ஹெச்சிசியில் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமோனியம் குளோரைடு கிடைக்குது ஸோ இது தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எந் எத்தனை மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஏதாவது ரெண்டு மெத்தட் எழுதுங்க மெத்தட் மெத்தட் எழுதுங்க அண்ட் தென் அசே வாங்க அசையில் வந்து இப்போ அமோனியம் குளோரைடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் மெத்தட் இருக்குது அண்ட் தென் ஆசிட் பேஸ் மெத்தட் ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஆசிட் பேஸ்ட் டைட்ரேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு நல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நல்ல மெத்தட் ஏதாவது ஒன்று எழுதிக்கோங்க ஈக்குவேஷனில் தப்பாக மட்டும் எழுதிடாதீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டைட்ரேட் இது அனலைட் எது அந்த மாதிரிக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நல்லா ஏதாவது ஒன்று எழுதிக்கோங்க அண்ட் தென் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எழுதிட்டு மெடிஷ் மெடிஷனல் யூஸஸ் எழுதினீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சு இது ஆன்டாசிடா ஆசிடிஃபயர்ஸா எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அந்த மாதிரிக்கு எழுதிக்கோங்க அந்த மாதிரி எழுதினீங்கன்னா இந்த கொஷின் கம்ப்ளீட் அண்ட் தென் நான் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் பாருங்கள் மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைட் மிக்சர் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அந்த அதர்வைஸ் நான் அந்த நேம் உங்களுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து இப்படியும் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது இப்போ மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைட் மிக்சரை வந்து மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியான்னு கேட்பாங்க இப்போ ஒரு வேளை கொஷின் பேப்பரில் ரைட் அப்போட் மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியானால் நீங்கள் வந்து அதை நீங்கள் திணறக்கூடாது அது வந்து மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைட் மிக்சர்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அமோனியம் குளோரைடு ஜெல்லை வந்து ஆம்போ ஜெல்லுன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரிக்கு இருக்கிற நேம்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மெக்னியம் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட்டை வந்து எக்ஸம் சால்ட்டு இல்லைனா பிட்டர் சால்ட் இந்த மாதிரி கூட சொல்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அதர்வைஸ் நவுனஸ் நேமை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் நைன்த் கொஷின் பாருங்கள் வாட் இஸ் ஆன்டி மைக்ரோபியல்ஸ் அண்டு மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆன்டி மைக்ரோபியல்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஆன்டி மைக்ரோபியல்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆன்டி மைக்ரோபியல்ஸ் ஆர் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கில் ஆர் இன்ஹிபிட் த போத் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து மைக்ரோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசோடைய க்ரோத்தை வந்து கீழ் பண்ணுதோ அது வந்து மைக்ரோபி சைடல்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் மைக்ரோபி ஸ்டாட்டிக்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆன்டி மைக்ரோபியல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸோடைய க்ரோத்தை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுதோ அது வந்து மைக்ரோபி ஸ்டாட்டிக்னு சொல்கிறாங்க அதோடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிசெப்டிக் டிஸின்ஃபெக்டன்ட் ஜெர்மிசைடு அதாவது ஆன்டி மைக்ரோபியலோடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சாருக்கு சானிடைசர் பேக்டீரியா ஸ்டேட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் ஜெர்மிசைடு டிஸின்ஃபெக்டன்ட் ஆன்டா ஆன்டிசெப்டிக் இந்த மாதிரிக்கும் இருக்குது தென் அண்ட் தென் மெக்கானிசம்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மெக்கானிசம் அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த கொஷின் இல்லாத கொஷின் பேப்பரே இல்லை ஆக்சிடேஷன் ஹேலோஜனேஷன் ப்ரோட்டீன் ப்ரிசிபிடேஷன் இந்த மூணு மெத்தடையும் நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் அதில் இருக்கிற ஈக்குவேஷன் இருந்தால் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் சல்ஃபேட் காப்பர் சல்ஃபேட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ விட்ரியால்னு சொல்கிறாங்க ஃபெர சல்ஃபேட் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் விட்ரியால்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் சிங்க் சல்ஃபேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் விட்ரியால்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து அதர் அதர் நேம்ஸ் ஸோ நம்ம போன கொஷினில் சொன்ன மாதிரியே தான் இப்போ ரைட் அபவுட் காப்பர் சல்ஃபேட்னு கேட்டுட்டு என்னென்ன எழுதணும்னு அவங்களே கொடுத்துருவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் போன ஸ்லைடில் சொன்ன மாதிரி தான் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எழுதணும் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் எந்த மெத்தடில் அசை செய்கிறாங்க அண்ட் தென் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெடிஷனல் யூசஸ் இப்போ வாங்க நான் அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து காப்பர் சல்ஃபேட் எது கடியில் வருது அப்படின்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருந்தால் யூசஸ் எழுத முடியும் இப்போ காப்பர் சல்ஃபேட் வந்து எது கடியில் வருது அப்படின்னா எமிட்டிக்ஸில் வருது அப்படின்னா வந்து எமிட்டிங் த ஸ்டொமக் பை இன்யூசிங் த வாமிட் அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க எமிட்டிக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கிறதுனால ப்ளூ விட்ரியால் அண்ட் தென் ஃபெர சல்ஃபேட் பார்த்திங்கன்னா எது கடியில் வருது அப்படின்னா ஹெமட்டானிக்ஸில் வருது ஹெமட்டானிக்ஸ்ன்றது டு இன்க்ரீஸ் த லெவல் ஆஃப் பிளட் ஸோ நம்மளுடைய பிளட் லெவலில் இன்
ஆன்டிடோடா யூஸ் ஆகுது யாராவது ஒரு பேஷண்ட் வந்து பாய்சன் குடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க ஸ்டொமக்கில் அதாவது சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷனில் வந்து அப்சர்வ் ஆகாமல் தடுக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் தான் அது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெடிஷனல் யூஸ்லாம் படித்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் யூனிட்டில் இருக்கிற கொஷின் த்ரீ சாம்பர் அதாவது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோ ஆக்டிவிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம நிறைய சாம்பர்ஸ் கவுண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் நம்ம சிலபஸில் பார்த்திங்கன்னா மூணு இருக்குது அந்த மூணுலேருந்து ஏதாவது ரெண்டு கொடுக்கலாம் இல்லைனா ஒன்று ஏதாவது சிண்டிலேஷன் கவுண்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதை தனியாக கூட டென் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ வந்து அயனிசேஷன் கவுண்டர் அயனிசேஷன் சாம்பர் இதில் எது ஆனோடு ஆக்ட் ஆகுது எது கேத்தோடு ஆக்ட் ஆகுது எங்கே வந்து ரேடியேஷன் படும் அண்ட் தென் அம்மீட்டர் எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஜிஎம் கவுண்டர் இது ஆல்ரெடி நம்ம டுவெல்த்துலேயே படிச்சுருப்போம் ஃபிசிக்ஸில் ஆர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் நீங்கள் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எது ஆனோட ஒர்க் ஆகுது எது கேத்தோட ஒர்க் ஆகுது அண்ட் தென் மைக் மைக்கா விண்டோ எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு எந்த கேஸ் உள்ளே விட்றாங்க அது எப்படி அயனிசேஷன் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு சிண்டிலேஷன் கவுண்டர் சிண்டிலேஷன் கவுண்டர் இஸ் அதர்வைஸ் நவுனஸ் ஃபோ ஃபோட்டோ மல்டிப்ளையர் டியூப்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த கவுண்டர் வந்து எப்படி இருக்கும் அதோடைய டைக்ராம் இந்த மூணுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டைக்ராம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ டைக்ராம் இல்லாமல் எழுதினீங்கன்னா அவங்க அடித்து விட்ருவாங்க நீங்கள் டயக்ராம் போட்டுக்கோங்க டயக்ராம் போட்டு அதில் இருக்கிற பார்ட்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் அதோடைய ப்ராசஸ் இப்படி தான் அது மெக்கானிசம் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு எழுதுங்க அப்படி எழுதினீங்கன்னா இந்த மூணு கொஷனும் ஈஸியாக உங்களுக்கு இருக்கும் புரிஞ்சு படித்தாலும் ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா ரைட் த டயக்னோஸ்டிக் அண்ட் அனலைட்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் ரேடியோ ஐசோடோப்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு தைராய்டு இருக்குன்னா நம்ம அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி டயக்னோஸ்டிக்னால் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு டிசீஸை அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேடியோ ஐசோட்டை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ தைராய்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூடின் ஒன் த்ரீ ஒன் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் டிசீஸை பார்த்தீங்கன்னா டேலியம் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அதெல்லாம் ஒரு ரேடியோ ஐசோட்டப் தான் நம்மளுக்கு பாருங்கள் டயக்னோஸ்டிக் அதாவது ஹாஸ்பிட்டலில் கூட அது ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரிக்க நிறையா இருக்குது லிவர் டிசீஸை கண்டுபிடிக்க ஒன்று யூஸ் ஆகுது கிட்னி டிசீஸ் கண்டுபிடிக்க யூஸ் ஆகுதுன்னு ஒரு பாக்ஸில் எழுதுங்க அண்ட் தென் அல அனலைட்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி யூஸ் ஆகுது ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம அனலைட் பண்ணுறதுக்கும் ரேடியோ ஐசோடோப் யூஸ் ஆகுது ஸோ அதுவும் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு எழுதுங்க ஸோ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் நம்பர் அதை வச்சு நம்ம வந்து பழங்காலத்து பொருளுடைய ஏஜ் எவ்வளோ அது எந்த காலத்தை சேர்ந்ததுன்னு கூட கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் ஆகுது அதுதான் வந்து அனலைட்டிக்கல் ப்ரொ யூஸ் ஆகுறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஃபோர்டீன் டென் மார்க் பார்த்துருக்கோம் அது படிச்சிங்கனாலே நீங்கள் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு படிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்